Hallo liebe Eltern und liebe Weihnachtsvorfreudige. Gibt's das Wort? Jetzt ja. Heute gibt es mal wieder einen schönen Adventskalender. Ich hoffe, er ist schön. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe ihn mal wieder bei Amazon bestellt und er verrät so ungefähr gar nichts. Also wenn ich euch das zeige, dann wisst ihr nicht, was da drin ist. Und genau das Problem hatte ich auch. Ich habe nicht mehrere Adventskalender bestellt und ich so, was ist das? Ich muss ich erst mal gucken, was ich da bestellt habe und welcher von den Adventskalendern das jetzt ist. Das ist ein Fetch Toys Adventskalender. Und ich muss sagen, der war relativ teuer. Der hat 27 Euro gekostet. Ich habe ihn bei Amazon im Angebot geholt, deswegen habe ich ihn ein bisschen günstiger bekommen. Vielleicht kommt er irgendwann nochmal im Angebot wieder rein. Ja, müsst ihr mal gucken. Vielleicht äh, gefällt er euch ja, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche von den Adventskalendern. Da weiß man mal gar nicht, welchen man sich äh, aussuchen soll. Ich habe jetzt mal so ein bisschen drauf geguckt. Ich will mich auch mal nicht zu sehr spoilern lassen. Der sah auf jeden Fall ganz gut aus, weil er so unterschiedliche Sachen auch drin hatte. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal raufgehen, falls ihr euch für den interessieren solltet. Soll wohl auch für Jungs gut geeignet sein. Aber ganz ehrlich, Fidget Toys ist doch sowieso für jeden, oder? Habe ich ein bisschen gewundert. Naja, okay, ich schalte mal runter und dann können wir hier mal ein bisschen drauf gucken und reingucken. Denk mal, das ist einfach so ein, pff, was ist das wohl, ein KI-generiertes Bild? Bild oder so. Und deswegen sieht es dann halt so aus und man sieht halt überhaupt nicht, dass es jetzt Fidget Toys sind. Also ich finde, das hätte man schon noch ein bisschen anders machen können, dass man halt auch weiß, ah, okay, das ist es jetzt. Aber vielleicht ändert sich das ja auch, wenn wir gleich hier die Verpackung auseinandernehmen. Guck mal hinten drauf, da sieht man nämlich auch nichts. Da wird gar nichts verraten. Und es ist für Kinder über sechs Jahren geeignet. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie so ein Spiel. Ich nehme hier oben mal den Deckel ab. Ich glaube, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ah, ach, oh. oh wow. Hä, hey, das finde ich ja richtig gut. Man kann auch währenddessen, wenn man halt die Box rausnimmt, kann man, kann man das Teil halt behalten. Wenn man nicht mehr weiß, wo das hingehört, hat man hier so eine Vorlage. Hey, das hätte ich bei so vielen Adventskalendern schon gebraucht, die ich auseinandergepackt habe und danach dann dachte so, ach man, sieht ja jetzt voll blöd aus, jetzt würde ich es gerne wieder hinstellen. Dann wusste man nicht mehr aus welcher Lücke jetzt welche Box rauskam. Finde ich super. Würde ich ja fast hier auch so behalten und dann kann man den hier nämlich wieder refillen im nächsten Jahr. Da muss ich mal gucken. Also den kann man auf jeden Fall behalten. Dann behalte ich auf jeden Fall auch das hier. Das ist natürlich richtig gut gemacht, weil es ist halt einfach eine Box, die du jedes Jahr wieder benutzen kannst. Das machen die bestimmt auch. Das heißt, sie füllen wahrscheinlich jedes Jahr wieder irgendwelche neuen Boxen und man weiß nicht genau, was dann sozusagen dabei rauskommt. Ja, dann macht es natürlich Sinn, dass man vorne keine Fidget Toys abdruckt. Ey, voll das coole Gimmick. Man kann es halt einfach für sich selber behalten und kann dann nochmal selber im nächsten Jahr einen neuen Adventskalender draus machen und den verschenken. Schön. Cool, dann fangen wir mal an. Dann nehmen wir mal hier die 1 raus. Ich habe so lange keine Fidget Toys mehr geöffnet. Oh, das ist ja leicht. Dabei mag ich die persönlich ja auch ganz gerne. Ja, ich kann euch ja währenddessen hier gleich mal so ein bisschen erzählen, was mir gefällt und was nicht so. Aha, okay, wir haben direkt ein, klein, ein kleines Mini-Poppet für unterwegs. Ja, die sind natürlich ganz süß, wenn sie denn auch poppen würden. Oh, okay, das war überraschend. Ich dachte nicht, dass die jetzt tatsächlich auch so poppen. Aber die sind ganz gut. Doch, ja, funktioniert ganz gut. Das ist halt wirklich so für unterwegs, für die Tasche. Man kann das sogar irgendwo anhängen. Hier ist so ein Loch reingestanzt. Das ist zwar nicht ganz auf, aber ich meine, das ist so. Ja, das kann man hier abmachen. Dann kann man sich das kleine Teil hier für unterwegs mitnehmen. Was soll denn das eigentlich sein? Habt ihr das erkannt? Von der Form her sieht es aus wie eine Erdbeere. Von der Farbe her sieht es aus wie eine Mango. Eine Mangbeere ist es dann. Oder eine Erdgo. <lacht> ja, wie auch immer. Das ist doch nicht weihnachtlich. Also so richtig weihnachtlich sieht es jetzt noch nicht aus. Ich glaube, ich lasse die Türchen mal draußen, die Boxen. Jetzt, wo ich weiß, wie ich es anzuordnen habe, ist es ja eigentlich so nicht mehr so schlimm. Hier kommt das zweite. Und da finde ich ja tatsächlich dann auch die Bilder eigentlich ganz niedlich. Die sind so richtig für jeden Zweck quasi geeignet. Also sie können immer zweckentfremdet werden. Das ist halt einfach nur weihnachtlich. Es ist auch nicht zu kindisch. Die Boxen sind schön bedruckt in matt. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man sie jetzt nicht demoliert. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Oh, das ist ein Hai. Ah, okay, verstehe. Das ist wahrscheinlich auch so. Man hat ein bisschen geguckt, ja, man will endlich mal so einen richtigen Adventskalender für, für Jungs machen. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Adventskalender, die, ich sag jetzt mal, eher für Mädchen gedacht sind. Achso, das ist die Schwanzflosse da oben. Bei mir fällt das dann auch eher leicht, solche mal zu finden. Oh, und ich habe eigentlich einen richtig coolen Adventskalender noch gehabt in meinem Warenkorb. Den habe ich dann wieder weggetan, weil ich zu viele einfach hatte. Ich habe echt versucht, mich zusammenzureißen und ich bin schon so, ich habe gefühlt schon voll übertrieben und hatte so einen ganz tollen Dinosaurier-Adventskalender, den ich dann doch nicht genommen habe. Ich habe den dann noch Ben geschickt und auch gesagt, Ben, willst du den nicht öffnen? Ich so, ja, ich habe auch keine Zeit. Das ist einfach schade. Ach, hätte mich sehr interessiert. Das war ein ganz cooler Jurassic Park Adventskalender. Und der war halt auch noch im Angebot. Ihr könnt euch noch freuen. Ich habe so coole Adventskalender bestellt. Da freue ich mich selber so richtig drauf. Auch einer, der war echt teuer. Der hat 50 Euro gekostet. Ein Schleich-Adventskalender. Da bin ich so gespannt. Also, sobald der da ist, werde ich den öffnen. Ich werde den auch vorziehen. Vielleicht habt ihr das dann jetzt auch schon gesehen, weil der vielleicht jetzt in der Zwischenzeit angekommen ist. Weil ich den unbedingt machen will und direkt gleich hochladen möchte. Okay, das habe ich ja auch noch
Cool. Oder halt hier so in der Mitte so ein bisschen rumwirbeln oder dann so drehen. Also wenn man so nervöse Finger hat, das ist ja auch oft so, dass dann zum Beispiel Autisten oder sowas das ganz gut finden oder halt Leute, die, ähm, ich sag jetzt mal so psychisch so ein paar Einschränkungen haben, so Panikattacken oder sowas. Also mir hilft sowas auch immer ganz gut, wenn man dann unterwegs ist oder so und man ist halt nervös oder ja, wenn es einem so nicht gut geht ne? und dann hat man halt die Finger so ein bisschen beschäftigt, ist das nicht schlecht. So ein Teil wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ich muss da immer mal so ein bisschen das in die Hand nehmen und mal so reinfühlen, ob ich das gut finde. Weil ich mag auch eigentlich ganz gerne so technische Teile, so technische Fidget Toys. Sachen mit Knöpfen, wo man so rumdrücken muss oder wo man so mit rumklackern kann oder sowas. Das ist natürlich nicht so toll jetzt für die Öffentlichkeit. Oder ich sag jetzt mal, wenn man das äh, mit in die Schule oder zur Arbeit oder irgendwo hin mitnimmt, da ist das natürlich nicht ganz so gut. Hä? 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 Yeah, hier sind einfach mal zwei Autos drin. Okay. Das finde ich ja krass. Ich habe einfach mal in einem Türchen zwei Autos. Ich kann euch leider schon direkt sagen, die sind nicht hochwertig. Die sind komplett aus Plastik. Die sind sehr, sehr leicht. Schade, ey. Also sie sehen nicht schlecht aus. Das sind eher so Rennwagen. Racing steht ja hier auch drauf. Hier ist auch ein Racingwagen. Und ich mag auch sehr gerne eigentlich so Spielzeugautos. Aber die sind leider nicht ganz so gut. Kann man die auch starten? Moment. Oh ja. Ah! Okay, cool. Das ist natürlich nicht schlecht, dass sie diese Fahrfunktion haben. Aber vom Wert her, naja, deswegen versteht man natürlich dann auch, da tun sie dann zwei rein, damit man da wenigstens auch ein bisschen was zum Spielen hat. Türchen Nummer 5. Na, Türchen im Box, Boxchen Nummer 5. Irgendwas Gummimäßiges ist das. Äh, ah, ich glaube, das sind wieder zwei so eine Dinger. Ich dachte zuerst, das sind so eine, so eine Klatschhände, aber das scheint was anderes zu sein. Ist das ein Dinosaurier? Äh, was macht man damit? Gibt es hier eine Anleitung irgendwo vielleicht? Ah, das ist ja auch auch doof, ne? Also theoretisch braucht man ja eine Anleitung, wenn man irgendwas findet, was man nicht kennt. Und, hm. Wow, äh, was ist das? Das ist ein Huhn? Ich glaube, das ist so ein blaues Huhn irgendwie. Kann ich das da, kann ich da Luft reinpusten oder was soll das werden? Ist das ein, okay, man kann das, ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's, Leute. Ein Fingerhuhn, nicht Fingerhut, ein Finger. Das ist ja mega cool. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Fühlt sich halt auch voll eklig an. Ich kann mir das hier so unter den Ring klemmen, damit das nicht runterfliegt. So. Jetzt ist es auch wirklich auf meinem Finger fest. Ja. <lacht> tuck, 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 tuck. Witzig. Aber ich meine, okay, es ist halt super schlecht gedruckt. Das sieht ja wirklich unterirdisch grottig aus. Die Seite ist noch ganz gut, aber ja, da hat man halt auch noch so ein zweites. <lacht> da hat man so zwei so eine Fingerhühner. <lacht> Ja, stinkt auf jeden Fall eklig. Bäh. Lustig ist es trotzdem. Ich finde es ja auch immer cool, wenn ich mich ja auch noch mal irgendwo überraschen lassen kann, dass es so Sachen gibt, die ich noch nicht kenne. Alter, ich hatte hier vorhin noch mal irgendwie Locken drin, ne? Bin so oft mit meinen Ringen in meinen Haaren hängen geblieben, dass die Locken irgendwie verschwunden sind. Na, okay, da sind auch schon welche da, aber... <lacht> Ja, keine Ahnung, was so Ringe verursachen können. Oh, die ist ja auch süß. Mary, Mary me, kleines Rentier. Da sind, glaube ich, auch mehrere Sachen drin. Also die Boxen, die sind auf jeden Fall schon immer ganz gut gefüllt. Huh? Okay, okay. Das sind halt einfach mal drei. Ja, die haben sich Mühe gegeben, das schön voll zu klatschen, dass man wirklich nichts sagen kann. Ja, die Dinger, ne, die kennt man natürlich. Aber die sind nicht zusammengeklemmt. Ich wusste noch nie, was man damit macht. Man kann die halt irgendwie so die Treppe natürlich so runtergehen lassen, so düm, düm. Aber ich glaube, das geht bei diesen ganz kleinen Dingern überhaupt nicht. Ja, ne? Lustig, so. <lacht> ja, die sind sogar noch zusammengeklebt vom Malen, denke ich. Ja, ich kann jetzt nicht so viel zu sagen. Ich, für Kinder, glaube ich, schon ganz gut. Ne? Findet man ja lustig. Habe ich auch gehabt damals. Aber so, was man letztendlich richtig damit macht. Ha. Aber offenbar zählt es ja zur Kategorie Fidget Toy. Das ist auch ein schönes Päckchen hier. Und vor allem relativ groß. Merry Christmas. Oh, das war ja eben sogar... Nein, das war ja sogar Nikolaus. Oh, da haben wir ja Nikolaus so ein blödes Paket gehabt. Das ist ja schade. Warum ist denn der Nikolaus nicht größer? Hätte man auch mal drüber nachdenken können. Wow, ich glaube, das ist ein richtiges Spiel. Da ist eine Anleitung mit bei. Hä, voll witzig. Ja, ja es wurde hier so zusammengequetscht. Toys. Made in China, welche Überraschung. Ai, 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 das kenne ich. Also jetzt nicht speziell das, aber ich kenne das Spiel, glaube ich. Du musst halt einfach Ringe werfen, oder? Oder was ist das? Nee, Moment mal. Hier sind ja noch mehr Sachen. Was soll das denn sein? Ich habe voll viele, voll viele so eine Becher. Was, was will ich mit den ganzen Bechern? Hä? Hier werden die Becher kleiner? Ich habe Stapelbecher. Äh, wozu braucht man sowas? Fünf? Ah! Ach so, ich kann hier mein Ding immer höher bauen. Ah, man kann das dann hier, nee, andersrum. Hier, genau, man kann das hier so draufstellen. Und je nachdem, wie hoch man das baut, desto schwerer oder einfacher ist das. Also das ist auf jeden Fall ein Turm, den man hier baut. Dann kann man den halt hier so weiter ausbauen. Ne? Da orange und den grün noch oben. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Kugel. Und fertig ist das Teil. Da haben wir echt in so einem kleinen Paket so ein riesen Ding gehabt. Ja, und jetzt kann man halt hier versuchen, die Ringe zu schmeißen. So, hepp. Daneben. Hepp. Habe ich erwähnt, dass ich da nicht gut drin bin? Habe ich erwähnt, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich tue? Und ich sitze direkt daneben. 
Ja, oh mein Gott, ich habe einen getroffen. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber schöne Idee. Da hat man direkt eine Beschäftigung. Und das Auf- und Abbauen finde ich sogar auch ganz gut. Gerade so dieses Stapeln, also dieses Ineinander stapeln, das macht natürlich auch Spaß. Ist auch gut konzipiert dass man da wirklich wenig Platz wegnimmt. Tada! Klingglöckchen, Klingelingel 8. Mal sehen, was es macht. Fühlt sich wieder gummimäßig an. Ah, es ist schon wieder, glaube ich, ein Poppet. Jo, ein Quallenpoppet. Ah, die haben alle halt nicht die normale Farbe. Dann war das wahrscheinlich doch eine Erdbeere, die ich davor hatte. Und das hier ist dann halt eben so eine Qualle. Oh, das funktioniert nicht so ganz gut. Nein, das funktioniert gar nicht gut. Das kommt von alleine wieder zurück. Naja, da war die andere auf jeden Fall besser. Aber sie knallt wenigstens schön. Oh. Könnte auch sagen, das ist eine kleine Glocke. Aber es ist, glaube ich, eine Qualle. Aber wenn wir mal ehrlich sind, zu Fidget Toys gehören auf jeden Fall immer Poppets auch dazu. Und in so einem Kalender, da bietet sich das natürlich an, so kleine Poppets reinzutun. Oh, Emma ist aufgewacht. Na, Schatzi? Ja, was siehst du da? Na, Mäuschen? Oh, ich glaube, die haben Hunger. Nach dem Video muss ich die unbedingt nochmal füttern gleich. Die fressen mir im Winter so die Haare vom Kopf. Das ist jetzt so, seit ein paar Wochen ist das so schlimm geworden. Da fressen die so viel. Die müssen sich halt den ganzen Winterspeck wieder antrainieren. Also nicht antrainieren, sondern anfuttern. Oh, und im Frühling ist es dann wieder so, oh nein, ich muss auf meine Figur achten. Bitte gib mir nicht so viel zu essen. Oh, die sieht das so süß. Hm, wie heißen die nochmal? Mochis oder so? Hießen die nicht so? Ich glaube ja. Ja, kennt man ja auch, ne? So ein bisschen zum Rumdrücken. Gehört eigentlich auch immer dazu zu Fidget Toys. Sind ganz süß, habe ich halt super viele von. Wobei inzwischen, glaube ich, habe ich gar nicht mehr so viele. Die sind ja damals, als ich meine Pakete verschickt habe, da sind auch immer wieder welche mit weggegangen. Damals, ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Hier haben wir jetzt die 10 mit einem kleinen Rentier drauf. Das ist schon spannend, weil man wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat, was da drin sein könnte immer. Okay, das fühlt sich wieder so ein bisschen... Das ist aber Holz. Kann man das zusammen? Also ich dachte gerade, das fühlt sich so ein bisschen mechanisch an. Erstmal rausholen. Ich denke mal, hier kann man das wahrscheinlich so zusammensetzen. Oder soll das ein Kreisel sein? Boah, wenn ich das einmal auseinandernehme, kriege ich das nie wieder zusammen. Ich sehe das doch. Oh, okay. Ah, ja, Tatsache. Ich glaube, man kann das hier so verschieben. Nee, kann man nicht. Oder kann man das einfach nur so hin und her schieben? Und das ist dann schon das ganze Fidget Toy. Ich dachte halt, man kann das irgendwie so... Oh, okay, man kann es doch auseinandernehmen. Ah, so, so. Und dann kann man es wieder runterdrücken. Und dann ist es wieder fest. Okay, also das ist irgendwie so ein kleines Logikding, dass man das hier so rausziehen kann und dann vielleicht auch auseinanderbauen kann. Ich mache das jetzt nicht, weil ich so schiss, dass ich nicht zusammenkriege. Au, jetzt habe ich mein... Meine Ringe, ey, die beißen mich echt überall hin. Jetzt hat mich der Ring in die Nase gebissen. Die sind schlechter erzogen als meine Katzen. Die beißen nicht. Meine Ringe schon. Oh, die Elf ist auch süß. Und die gehen auch echt gut auf. Es gibt ja manchmal auch so kleine Dosen, die halt schlecht aus... Dosen, als ob das eine Dose wäre. Äh, kleine Päckchen, die so schlecht aufgehen, aber die funktionieren ganz gut. Oh nee. So, jetzt haben wir sogar zwei. Ich kann so ein partner poppet wem anders noch schenken. Hier, du hast den roten und ich habe den grünen. Dann hat man halt vier Dinger so zum Hin- und Her ploppen. Plopp, 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 plopp. Naja, die funktionieren auf jeden Fall besser als diese komische Qualle da vorhin. Die ist gut. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht, weil man muss seine Finger nicht bewegen. Man kann die ganze Zeit so machen. Also es ist ein gutes Teil. Überraschenderweise bin ich begeisterter von denen hier. Und man hat sogar zwei davon. Jo. Die zwölf mit dem kleinen Schneemann. Merry Christmas. Jetzt sind wir auf der Hälfte quasi. Oh, wieder sehr viel. Schon wieder zwei Sachen. Zweimal ein Fidget Spinner. <lacht> also die wollten das wirklich ausnutzen. Ne? Die haben gesagt so, ja, der ist teuer, aber wir machen Masse. Wir tun da richtig was rein. Der ist auch ordentlich schwer. Oh, der geht gut. Der geht gut dadurch, dass hier die Kugeln drin sind an der Seite. Der ist zwar komplett aus Plastik, aber das funktioniert echt sehr gut. Ich gucke gerade mal kurz, wie Ember reagiert. Weil Ori, die ist immer so abgegangen auf Fidget Spinner. Die fand das irgendwie immer ganz toll. Äh, Ember ist, glaube ich, zu müde. Die checkt das gerade gar nicht. Hat ja auch nur den halben Tag geschlafen. Da muss man natürlich auf jeden Fall müde sein. Und das Teil hier haben wir natürlich auch nochmal in grün. Das gleiche in grün. <lacht> ja, wirklich. Die Nummer 13 mit gleich mehreren Weihnachtsfiguren. Oh, oh. Das nicht kaputt machen. Irgendwas Längliches. Die Dose. Ah, die Teile kenne ich. Die kann man so hin und her knicken. Davon hatte ich auch einige. Ja, die fand ich nicht ganz so spannend. Aber ich kenne die halt auch. Naja, so, so ein bisschen zum Finger beschäftigen ist schon okay. Hier so dieses zack, zack, zack. Kriege ich nachher wahrscheinlich auch nicht mehr zusammen. Aber hier kann man sich das so zurecht biegen, wie man es halt gerne hätte. Knackt halt auch, habt ihr gehört. Nicht immer, aber manchmal. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, 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 ja. Es passt auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall gut in den Adventskalender rein. Das war die 13. Ja, so verrückt war die 13 jetzt nicht. Dann haben wir noch die 14 mit den kleinen Weihnachtssocken. Ich habe ja noch nie eine Weihnachtssocke gehabt. Ist ja jetzt auch nicht so ganz typisch in Deutschland. Ah, die Dinger. Ja, okay. Man braucht definitiv die Klischee-Teile. Die Klischee-Fidget-Toys mit der Murmel hier drin. Ich hatte die so einfarbig. Da finde ich die hier ja fast besser. Ich finde die Murmel auch größer. Ich würde so gerne mal sehen, wie die Murmel ausschaut. Ist die durchsichtig? Ich kann das nicht erkennen. Ich glaube, das ist so eine durchsichtige, oder? Ja, ganz witzig. Ja, 
Und es sind natürlich auch gleich wieder zwei. Warum haben die immer zwei Sachen drin? Damit man das irgendwie dann weiter verschenken kann? Oder warum braucht man das doppelt? Ja, jetzt wollte ich gerade die 19 schon aufmachen. Da bin ich doch erst bei der 15. Ha, ein Weihnachtsmann. Also jedes kleine Päckchen ist auch einfach cute, ne? Da sind fast überall Bilder drauf. Bis auf bei der 18. Da haben wir nur Konfetti. Ah nee, bei der 19 ist gar nichts drauf. Das ist... Oh, oh, das kenne ich auch. Das ist ja easy. Das ist diese Pfeife, wo man da so den Ball fangt. Das wird sowieso nichts. Oh, oh. Uah. Wo ist mein Ball? Ach Gott, da unten drunter gerollt. Ich dachte, jetzt macht das auch noch Musik. Ich war darauf eingestellt, dass ich irgendwie einen Pfeifton höre. Hä, voll gut. Und dann muss man sich damit noch bewegen. Ich weiß nicht, ob das geht. Moment. <lacht> Doch nicht mal das interessiert Ember. Mein Gott, ist die müde. Da habt ihr schon mal so eine müde Katze gesehen. So sitzt sie da die ganze Zeit und guckt so. Was macht die da? Für die ist das bestimmt auch gerade voll so wie Fernsehen, ne? Wenn man irgendwie so nicht gut einschlafen kann. Ich weiß ja nicht, wie das so bei euch aussieht. Manche brauchen ja so wirklich ihre Ruhe. Und bei mir ist es so, ich mag das einfach nicht, wenn es so komplett ruhig ist. Bei mir muss immer irgendwas so im Hintergrund plätschern. Und wenn es nur, also ich habe das als Kind ja schon. Ich habe als Kind immer schon Bibi Blocksberg gehört. Oder drei Fragezeichen, wobei drei Fragezeichen waren mir meistens zu gruselig. Zum Einschlafen jedenfalls. Aber habe dann immer irgendwas gehört, so dass meine Ohren quasi beschäftigt sind und dass da immer was geplätschert ist. Und so vielleicht ist das bei ihr auch. Ich bin ihre Bibi Blocksberg. Ich plätschere im Hintergrund vor mich hin und sie genießt es vielleicht einfach. Und das, obwohl es so hell ist. Ich habe ja hier 1, 2, 3, 4, 5 fette Lampen an. Und es stört sich scheinbar trotzdem nicht. Ah, oh ja. Die habe ich als Kind auch schon gehabt. Aber in etwas größer. Ja, okay, nicht ganz so. Das wäre eigentlich auch was für die Katzen. Nee, lieber doch nicht. Weil wenn die hier sowas abbeißen und dann schlucken, das ist ja Plastik. Das ist vielleicht doch nicht unbedingt so eine gute Idee. Stickt leider auch wieder. Ja, was macht man damit? Keine Ahnung. Ist halt einfach nur witzig zu haben. Die will 17. Oh, das ist auch Oh, cute. Der kleine Pingu mit dem Weihnachtsbaum. Oh nee, oh nee. Ja, das finde ich super langweilig. Ich ach, bin überhaupt gar kein Fan von Kreiseln. Ich habe Kreisel noch nie verstanden. Aber ich meine, Kreisel sind so uralt. Die gibt es ja wirklich schon auch als Holzspielzeug und so. Und irgendwie, wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, was es ist. Und dann vielleicht finden es ja auch Leute ganz toll und interessant. Also ich meine, gut, wenn ich nichts hätte und würde mich langweilen, dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber so an sich finde ich schon dann doch eher ein bisschen langweilig. Also wir haben einen grünen und ein... <lacht> Okay, nochmal. Wir haben einen grün. Hey, der ist kaputt oder was? Der ist wirklich kaputt. No, der ist schief. Ja, hier, guck mal, der ist voll schief. Und vielleicht muss man den so gegendrücken. Ich glaube, der ist kaputt. Toll, jetzt habe ich auch noch einen kaputten Kreisel. Finde ich eh schon bescheuert. Und dann ist er auch noch demoliert. Naja, wenigstens der schwarze funktioniert. Das ist jetzt eins der wenigen Kästchen, das wirklich nicht so richtig bemalt ist. Obwohl, naja, Konfetti zählt ja schon auch. Die 19 ist nicht bemalt. Ah, die sind super beliebt bei Kindern. Ich habe die halt nur ein bisschen größer gehabt. Ich habe damals so einen Riesenschlauch gehabt konnte man dann halt so auseinanderziehen. Stört sie auch nicht. Nein. <lacht> Warum? Meiner war damals größer. Da konnte man so machen und dann hat er Geräusche gemacht. Warum macht der keine Geräusche? Okay, jetzt guckt sie aber wirklich. Jetzt denkt sie, ich habe völlig einen an der Marmel. Okay, ist vorbei. Hat sie mir ein Auge zugemacht. Das war ganz kurz. Kennt sie schon, ne? Mami ist für eine kurze Zeit immer völlig bescheuert und danach hört sie wieder auf. Ja, die ist, das ist halt eine coole Sache, was Kinder irgendwie gerne mögen. Erstmal dieses Geräusch, dann das Gebiege auseinanderziehen. Witzig irgendwie, oder? Also kann man das als Erwachsener noch nachvollziehen? Ich glaube schon. Ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Kann man das? Oh, kann man das da so zusammen? Ich kann, man, oh, ich kann das zusammenschrauben. Oh, cool. Das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Na gut, sonst hatte ich ja sowas auch noch nicht. <lacht> Die gefallen mir ganz gut. Es sind zwar nur ein paar komische Plastikrohre, aber finde ich gut. Ja, jetzt kommt das ganz kleine hier. Oh, das hört sich nach Metall an. Ah, ich glaube, ich weiß, was sowas ist. Metall, das ist meistens dieses kleine knobel knüffel -Rätsel. Komm, die mag ich. Ja. So ein Teil. Und dann muss man halt hier versuchen, die auseinander zu bekommen irgendwie. Es gibt dann immer irgendwie eine Lösung und dann kriegt man das halt damit auseinander. Aber wir haben hier keine Anleitung. Äh, ja, das werde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht hinkriegen. Deswegen, ich glaube, ich lasse das einfach mal. Aber ihr wisst ja, was das ist. Ne? Man muss die Dinger hier auseinander kriegen, dass sie halt dann, also dieses Entknoten, dass sie dann befreit sind. Ich habe mal so ganz viele von den Teilen gehabt. Passt auf jeden Fall auch sehr gut dazu. Schön. Ich bin ja jetzt schon bei der 20. Oh, das ist auch total hübsch. Schöne Bilder, schöne Bilder. Und ich kann schon mal sagen, also ich bin generell eigentlich eigentlich ganz angetan davon. Ich war auch schon darauf eingestellt, dass es wirklich hätte bescheuert kommen können, ne? weil so bei Fidget Toys weiß man ja nie. Aber ich finde, für so einen Kinderadventskalender ist der schon süß. Also da sind viele tolle Sachen drin, wo man sich auch als Kind drüber freut. Ja, was macht man mit dem Ding? Ich glaube, man kann das entweder auf den Finger setzen oder man kann den auch so, so runterdrücken und dann springt der. Mal gucken. Ja, der springt ja ganz hervorragend. Oh, doing. Naja, wisst ihr sonst noch, wie, wofür das sonst geeignet ist? Ich glaube eigentlich, dass das so ein Teil ist, was man so runterdrückt und dann springt das halt so ein bisschen. 
so mega gut funktioniert es nicht, aber äh, gut. Ja, das ist halt auch so ein Spielkram. Dass man da überhaupt einen Kopf drauf hat und Arme dran hat, ist ja eigentlich auch schon was Besonderes. Also die haben sich wenigstens schon auch Gedanken gemacht. Das sieht auch gar nicht mal so billig aus. Also es fühlt sich schon auch ein bisschen qualitativ an. Insofern sich Plastik so qualitativ anfühlen kann, ja. Ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Drei kleine Weihnachtsmänner. Oh, da muss ich direkt an die Folge von Bibi Blocksberg denken. Bibi und die Weihnachtsmänner. Also ich gestehe, dass ich als Erwachsener sehr lange Bibi Blocksberg gehört habe. Aktuell höre ich Bibi Blocksberg nicht, aber eigentlich eher aus, na, nicht, gar nicht unbedingt aus Zeitgründen. Irgendwann ist es plötzlich einfach, habe ich es nicht mehr gemacht, aber ich würde es eigentlich auch mal wieder hören. Vielleicht mache ich das heute mal zum Einschlafen. Da muss ich auf jeden Fall gerade dran denken, als ich hier die drei Weihnachtsmänner gesehen habe. Vielleicht gibt es ja unter euch auch noch welche, die mit den Kindern zum Beispiel auch noch was hören. So. Man wird ja dann häufiger auch mal gezwungen. Fände ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Oder wenn die schon groß genug sind, dann auch mal Harry Potter. Harry Potter, mal rauf und runter gehört. Was ist denn das für ein Ding? Das ist doch auch Oha. Irgendwas Technisches. Man kann den komplett auseinandernehmen. Äh, Hilfe! Jetzt kriegt das, das krieg nicht mehr zu. Ja, man muss das nacheinander machen. Aber ich finde, das wäre schon gut, wenn man da irgendwie mal so eine Anleitung noch hätte. Weil wenn man den einmal auseinander hat und dann nicht mehr zusammen bekommt, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Das werde ich jetzt auch nicht machen, weil ich keine Lust habe, dass ich dann am Ende so ein Ding habe. Also dann verschenke ich den lieber. Und dann kann das der Beschenkte dann irgendwie machen. Weil wenn man irgendwie so einen Schrotthaufen verschenkt, man weiß nicht, wie es aussehen soll, dann äh, haben wir mal ein Problem, ja? Ich glaube nicht, dass wir irgendwo eine Anleitung finden werden. Merry Christmas mit einem kleinen Weihnachtsmann und Schneeflocke. Wir haben noch drei kleine Kartons. Gummi, irgendwas Gummimäßiges. Ach, schon wieder. Ja, jetzt reicht es aber mal langsam. Also ja, Poppet, alles gut. Verstehe ich ja. Aber das ist jetzt der, also das vierte Türchen mit Poppet. Und davon ein Türchen ja sogar doppelt Poppet. Doppelt Poppet. Naja, aber immerhin ist es ein Armband. Das ist auf jeden Fall dann wenigstens schon mal was anderes. Mal kurz gucken, ob die auch schön ploppen. Ja, geht zu die anderen Wand, glaube ich, besser. Es geht schon, aber die sind halt nicht so knackig. Die kleinen waren knackiger. Aber wir haben natürlich hier den Vorteil, dass wir das hier um den Arm tun können. Viel zu groß, kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist für mich als Erwachsener schon so groß. Das heißt, es wird für einen Kinderarm viel zu groß sein. Und man muss das, glaube ich, hier irgendwie noch so aufmachen. Ja, hier, das muss man irgendwie noch so rausdrücken. Ja, okay. Aber ähm, von der Idee her schön. Farben finde ich leider geht so mäßig. Aber wir müssen ja immer den Hintergedanken haben, es ist ja auch an Jungs gerichtet. Heißt aber nicht, dass sie deswegen so komische Farben haben müssen. <lacht> Natürlich. Ein kleiner Weihnachtsstiefel mit Zuckerstange. Mm. Ich glaube, ich werde mir gleich auch noch mal was zu essen machen. Apropos Zuckerstange. Ja, gleich nicht, weil ich werde noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ich, normalerweise, äh, ja, jetzt habe ich ja immer die doppelte Menge dann wahrscheinlich in der nächsten Zeit an Videos. Aber ich möchte euch nichts versprechen. Ich weiß nicht, ob ich jede Woche ein Doppelvideo schaffe. Ich werde aber natürlich versuchen, so schnell wie möglich die Adventskalender durchzuballern. Solange es jetzt gerade noch Sinn macht. Die Dinge habe ich auch gehabt. Die kommen eigentlich auch immer ganz gut an bei Kindern. Und die sind auch gut für die Motor, nicht für die Motorik, sondern für die Haptik. Das soll auch ganz gut tun hier. Das ist so massagemäßig. Und ich weiß auch, ich glaube, das war auch irgendwas gegen Panik. Attacken, oder? Soll man die Dinger hier auch, glaube ich, nehmen können? Dann war das auch nicht schlecht. Oh mein Gott, wie sieht mein Finger denn aus? Der ist ja völlig... Oh, oh Gott, richtig krasser Abdruck. Naja, da würde ich vielleicht nochmal einen von behalten, weil da die anderen, die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich hatte ja im Sommer so einen Flohmarkt mal gemacht und da habe ich ganz viel Zeug den Kindern da in der Umgebung noch mitgegeben. Also da, ich, da, ich weiß nicht, ob ich davon überhaupt noch irgendwas habe. Oh, das ist auch schön hier mit dem Weihnachtsmann. Und... Nein, das gibt es auch nicht. Jetzt ist schon wieder ein Poppet drin. Also da haben sie jetzt aber... Naja gut, okay, das sind Pommes. Also das Motiv ist natürlich ganz gut, aber für mich persönlich macht das jetzt in der 24 nicht so viel Sinn, weil wir ja schon so viele davon hatten. Jetzt haben wir noch mal ein Poppet. Also äh, das für mich wäre das Einzigartige, irgendwas Einzigartiges auf jeden Fall besser gewesen in der 24. Ich frage mich halt nur, was? Was hätte ich da gut gefunden? Keine Ahnung. Ich da, pff, das ist alles so, so gleichwertig. Das ist halt alles so ein bisschen Spielkram. Ja, von der Größe her natürlich schon das. Also ist schon eine ganz schöne Menge, die da drin war. Ne? Ich habe das hier so richtig reingequetscht, damit man das auch noch alles ganz gut sehen kann. Ich finde die Sachen nicht schlecht die da drin sind. Man muss aber auch bedenken, es sind 27 Euro für so einen Fidget Toys Adventskalender. Finde ich relativ teuer, aber ich denke, dass es wahrscheinlich schon auch Spaß macht, das auszupacken. Und man hat auch echt das Gefühl, dass man immer gut was in dem Türchen drinnen hat. Und zusätzlich hat man ja am Ende auch noch den Adventskalender fürs nächste Jahr, den man wieder selber befüllen kann mit Süßigkeiten oder vielleicht nochmal anderen kleinen Sachen. Und der würde ja normalerweise auch was kosten. Und der ist qualitativ wirklich nicht schlecht. Das ist eine richtig gute Verpackung. Also die sieht jetzt nicht so lapperig oder sowas aus, dass die jetzt nicht das aushält, sondern die ist schon qualitativ äh, nicht schlecht. Die kleinen Boxen sind süß, die sind schön bedruckt und ja, wenn man das so bedenkt, würde ich auf jeden Fall einen Daumen geben. Der Fidget Toys Adventskalender war übrigens auch wieder ein Wunsch-Adventskalender, so wie die anderen auch davor, die ich schon gedreht habe. Ich habe einen Schmuck-Adventskalender für Kinder, für Erwachsene. Dann habe ich noch Schleich und Harry Potter. Slime kommt auch noch und noch so ein paar Sachen
auch ganz krass. Oder es gibt auch noch einen Weihnachtsadventskalender. Oder ah, es gibt, glaube ich, zwei noch neue. Ich weiß es nicht. Eventuell schaffe ich das nicht mehr, weil ich schon zu viele habe. Und ich habe auch noch einen Exit-Adventskalender. Der ist aber auch nicht unbedingt von diesem Jahr. Das Problem ist nur immer, dass man zu lange braucht, um das zu drehen. Weil wenn, dann mache ich das ja auch gerne als Geschichte. So mit... Oh, oh, die Katze kotzt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gott sei Dank ganz knapp an der Matte vorbei, die vor der Katzentoilette liegt, weil die ist so geriffelt. Und da, wenn sich das im Gitter, das Ganze, die ganze... Ne? Wenn die sich da so festsetzt, das ist gar nicht cool. Das kriegt man nämlich so gut wie gar nicht mehr raus. Ja, okay, also ich würde sagen, freut euch auf neue Adventskalender. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr wieder benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Voraussichtlich spätestens am nächsten Samstag oder am Mittwoch. Dann mit einem neuen Adventskalender. Anregungen oder irgendwelche Mitteilungen, die ihr mir gerne geben wollt, gerne immer unten in die Kommentare. Freue ich mich mal sehr drüber. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!